calorosas saudações e se já pagam IRS ao governo atual dos dias de hoje, lembrem-se que segundo determinadas pessoas vão passar a pagar IRS ao governo de há 500 anos atrás, pelos escravos que o vosso tetra 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 avô andou a traficar, enfim, o que seja entretanto, o Lica da Paixão Franco que é neste momento cronista enfim, do Expresso embora seja ocasional, acho eu, não sei se é recorrente escreveu um artigo a exigir reparações históricas entre todas as nações, todos os impérios e todas as religiões lindo, e portanto vamos passar a ler o artigo que é do mais, eu vou dizer, único, não é? O Lica da Paixão Franca, exatamente, já vemos aqui, consultora de comunicação e cultura, etc. Reparações históricas e culturais devem ser feitas, não só entre nações, não só entre religiões, mas também em nome da coesão social. Todas as comunidades vítimas da perseguição durante longos períodos da história devem incluir-se neste modelo de reparação histórica e cultural do qual resulte o não esquecimento, o não ressentimento e, acima de tudo, a conciliação para que não voltemos ciclicamente a travar batalhas como a do conflito Israel-Palestina. Em primeiro lugar, se nós vamos aplicar reparações históricas a tudo o que é país, a tudo o que é religião, vamos ter um problema brutal. Porque há vários países que têm uma partilha de religiões internas a nível populacional enorme. Eu dou dois exemplos até dentro do, da, 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 da questão geográfica europeia. A Bósnia e a Albânia são dois países situados na zona dos Balcãs, no continente europeu, que é um continente maioritariamente cristão, embora católico numa vertente, ortodoxo, ou até protestante, mas em todo o caso cristão, mas a Bósnia e a Albânia, metade da população quase desses países, praticamente, é muçulmana. Como é que iria funcionar nesse momento quando se implementasse políticas de reparação económica dentro desse mesmo país? Metade dos bósnios iria pagar reparações históricas aos outros? É que no caso da Bósnia, quem esteve lá nessa zona dos Balcãs durante vários anos foi o Império Otomano. Portanto, nesse caso, seriam os muçulmanos da Bósnia a pagar reparações históricas aos, aos cristãos da Bósnia ou vice-versa, ou a mesma coisa na Albânia. Portanto, não faria sentido absolutamente nenhum, neste caso de países que têm populações bastante diversas em termos religiosos e em qualquer circunstância, porque seria praticamente impossível e até iriam acabar por pagar reparações de um lado e do outro. Eu não sei se eles têm noção disso. Portanto, enfim. Um, há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos. Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos. Vamos ver como podemos reparar isso. Uh, exatamente. Uh, a questão, e é muito particular aqui, e esta questão é muito importante. As pessoas que não foram presas pela escravatura há centenas de anos atrás, eu não sei se ela tem noção, mas estão mortas, não é? Portanto, tecnicamente elas já estão presas, mesmo que seja dentro de um caixão, elas já estão presas. Portanto, é um bocado complicado, a não ser que ela queira, porque a lei exige que as pessoas que cometem crimes sejam elas condenadas e não as pessoas que são filhas ou netas ou trisnetas ou bisnetas dessas pessoas a serem condenadas. Portanto, não sei se, se há aqui a percepção disso, não é? Portanto, uma pessoa perante a lei é julgada e condenada ou não consoante os crimes que essa própria pessoa faz. Não de alguém que eu nem sei se era meu familiar ou não há 500 anos, teve que fazer. Enfim, continuando para baixo, as palavras são do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ditas na véspera dos 50 anos do 25 de Abril, em jeito de lembrete do que ele próprio já havia proferido na Assembleia da República por ocasião da visita oficial de Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, no mesmo período do ano passado. Faço a minha declaração de interesses. Sou filha de um ex-preso político da PIDE, que a 21 de Fevereiro de 73 era ele ainda menor de idade. Foi acordado e levado da casa dos seus pais às 6 da manhã, nas traseiras de um jipe com quem polícia até o pavilhão de divisão de investigação de delegação da PIDE, em Luanda, arrastado pelo agente Balsa, um, Baltazar do nascimento Bulas. Eu acho que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Nós podemos chegar aqui e dizer, certo, isto é péssimo, o que aconteceu... Um, ao pai desta cronista é péssimo, nunca deveria acontecer em qualquer tipo de circunstância obviamente, isso é reconhecido e acho que quem discordar, enfim uh, as pessoas têm direito à sua opinião mas acho que isto é só desumano, não é? Mas em todo o caso, isso não valida que uma pessoa terá que ser responsabilizada por o que aconteceu no caso há 50 anos atrás não é? E atenção isto aqui já nem diz bem respeito a questões de escravatura e etc, etc enfim, isto já são abusos de poder, mas nada tem a ver com isso. Portanto, vamos imaginar que, por exemplo, em 73 era a altura dos meus avós. Os meus pais seriam muito novos, não é? Nessa altura. Mas ninguém poderá ser condenado à luz da lei atual 
por crimes que foram os avós de alguém a fazer. Não faz sentido, não é? Enfim, o meu pai, para além de vítima de tortura, viu suspensa a sua juventude, interrompidos os seus estudos no então Liceu Salvador Correia, viu-se privado de liberdade de fevereiro de 73 até junho de 74 e apartado de convívio familiar, salutar a qualquer adolescente de idade dele tem direito. Na mesma noite, um amigo do meu pai, Vitorino Ferreira Nicolau, igualmente a expresso político e ainda vivo, fez-me o seguinte relato. Uh, vamos só ouvir o relato, já expresso a opinião a seguir. Entrou o Bulas no meu quarto, eu tinha alguns panfletos e livros sobre a minha mesa, identificaram-me. Entrei na parte traseira do Land Rover, havia um cão polícia e havia um informador sentado à frente que eu não reconheci. Ele estava proibido de se voltar e eu de me virar para ele. Circulámos um pouco à volta, provavelmente para eu não me aperceber da rota e seguimos para a PIDE, para o São Paulo. Entrámos pelas traseiras ao lado da antiga administração, atrás de mim vinha um outro carro, provavelmente com outros prisioneiros. Durante o percurso, fui levando pancada. O que me pare... eu já continuo o resto do artigo, eu só queria dizer uma coisa. Por mais mal que isto seja, e é, obviamente, isso é inegável, não é? e eu acho que ninguém deve desejar uma sociedade onde isto aconteça novamente, com qualquer índole de perseguição ou questões ditatoriais, mas eu não creio que nós nunca, em questões de pessoais... O, o meu avô, por exemplo, foi, já, não, já não está entre nós, infelizmente, da Zutanha, mas o meu avô, no verão quente, e o meu avô não era uma pessoa politizada, mas no verão quente, como ele trabalhava, enfim, classe média, classe média baixa, não é? Uh, no setor privado, uh, era mecânico, uh, ele foi perseguido uh, por uh, comunistas radicais de extrema esquerda, com espingardas e assim. E ele nem era politizado, simplesmente trabalhava no setor privado e foi perseguido por isso na altura do, do verão quente. Uh, e nunca foi político ou politizado sequer em toda a vida dele, era simplesmente por trabalhar e portanto essas situações, quer de um lado em que a, a, o regime ditatorial mais à direita ou, ou questões ditatoriais mais à esquerda faziam esse tipo de abuso de poder, isso não deve acontecer mas agora, eu não devo ser beneficiado porque isso aconteceu ou aconteceram estas coisas ao meu avô ou ao pai dela não é? ou em casos mais extremos ainda do que o caso dos respectivos casos que eu estou aqui a mencionar não é? porque as pessoas hoje em dia têm que olhar para o presente, olhar para a lei presente perceber que isto já se passou há 50 anos e o caso da escravatura e etc já se passou há vários séculos e não podemos julgar o que se passou no passado com a lei de 2024 porque não faz sentido e vamos culpabilizar quem? se ninguém teve culpa nisso é que ninguém teve culpa nisso, não sei se tem noção a realidade é essa enfim Uh, onde é que eu ia? Exatamente. exatamente. Uh, estava tonto. Espera, uh, a pressão do cão... Espera uh, lá, eu já me perdi aqui. Uh, ah, no São Paulo. Entramos pelas traseiras, do lado da antiga administração. Atrás de mim vinha um outro carro, provavelmente com outros prisioneiros. Durante o percurso fui levando pancada. A pressão do cão não era brincadeira. Estava tonto, fui sendo empurrado. No pavilhão sou recebido por cães polícias. Outros cães polícias... Uh, atirado para a cela 4 ou cela 5, já não me lembro, solitária. Ali fiquei, na posição que depois soube que se chamava estátua, de pé, de braços caídos sobre o corpo. De fronte, um foco de luz intenso direcionado para a minha face. Perdi a noção das coisas, quando já não aguentava, fechei os olhos, caí dos joelhos. Uh, estas coisas efetivamente aconteciam. Aliás, havia hum, perseguições que eram feitas e até há relatos das questões de estrutura que aconteciam uh, a nível da PIDE e etc. Por isso é que eu digo que quando se analisa a questão do Salazar e etc., é giro analisar a questão histórica do Salazar de um ponto de vista analítico-político e perceber que houve coisas más, como é o caso, péssimas, não é, isto não é desejável, e que houve coisas boas, a nível da questão geopolítica e da proteção nacional e etc. Mas isso é analisar de um ponto de vista histórico, porque outra coisa é desejar isto para o tempo presente e puxar a legislação para o tempo presente, e isso não é tudo desejável. Nasci após 1974, num país, outrora, sob o julgo colonial e num ambiente familiar profundamente politizado. O tema reparações históricas interessa-me particularmente, especialmente agora que abraça o doutoramento em História Pós-Colonial. Eu percebo porque é que um, esta senhora, eu não queria fal fal falhar no nome, dê-me somente, eu não sei se é aquilo que eu não quero... O Lica, peço desculpa. O Lica, um, eu percebo a questão pessoal, e às vezes isso afeta-nos particularmente, todos somos humanos, uh, mas a questão é que eu, eu também creio que a questão académica Importa aqui, não é? Porque estamos a falar de uma, noite, do... uma doutoranda em História e muitas das vezes estas questões de reparações históricas são do papel. Não... Podemos falar disso em ideias, correto, eu compreendo, na academia, mas passar isso para a prática nem sequer é... Em primeiro lugar, não é justificável e, em segundo lugar, pouco me parece execuível. Principalmente não é justificável, mas, em segundo lugar, não é execuível. Até porque vamos imaginar que há 
houve miscigenação ao longo de todo o Império Colonial Português. Portanto, há pessoas que poderão ser brancas nos dias de hoje, mas que podem ter antepassados de outras etnias que pertenceram a vítimas do passado colonial, portanto, e vice-versa. Portanto, como é que nós vamos delinear isso tudo? Vamos obrigar as pessoas a fazerem árvores genealógicas quando nem sequer há factualidade comprovada a 100% para obrigar a essas reparações? Primeiro, não se justifica, não é justificável, e segundo, caso fosse, não é execuível, é muito complicado. O colonialismo fez um incontável número de vítimas que somou as, as vítimas herdadas da escravatura, como um tapete Boa vermelho escada abaixo, entrou pelas gerações fora e foi ceifando-as uma após a outra, ora de forma mais fria, ora de forma mais subversiva, sempre em crescente. O tema reparação histórica não deve cingir-se exclusivamente aos países colonizados ou colonizadores. É um tema central de interesse mundial que exige maturidade política de todas as nações, particularmente as com economias desenvolvidas, no sentido destas últimas se unirem na criação de um modelo de reparação universal e justo. Uh, mas a questão é que, por exemplo, uh, os Estados Unidos também eram uma colónia do Reino Unido e os Estados Unidos nos dias de hoje são a economia mais desenvolvida do mundo. A realidade é essa. Tem o maior PIB, uh, tem um dos PIBs per capita mais elevados, o índice de desenvolvimento humano poderia ser melhor, mas efetivamente, apesar disso, controla o sistema financeiro a nível mundial, porque o sistema financeiro baseia-se no dólar americano e não deixavam de ser uma colónia, não é? Portanto, a minha questão é como é que isso se justifica em todos os casos. Macau, por exemplo, também era uma colónia de Portugal e, na verdade, Macau hoje em dia tem índices de PIB per capita e índices de desenvolvimento humano superiores aos de Portugal, que era o país colonizador. Portanto, como é que é? Qual é a reparação aqui, não é? Portanto, eu acho que o argumento não se justifica. Uh, honestamente, não é justificável. Todas as comunidades vítimas de perseguição durante longos períodos da história devem incluir-se neste modelo de reparação histórica e cultural do qual resulta o não esquecimento, o não ressentimento e, acima de tudo, a conciliação para que não voltemos ciclicamente a travar batalhas como a do conflito Israel ou Palestina. Uh, a história é cíclica também porque na dialética entre vencedores e vencidos, acontecimentos do passado são ocultados os subvalorizados em prol da narrativa vencedora, os lugares de poder direcionam quase sempre o curso da história. Correto, por isso é que em lugares de poder, muitas das vezes nas tribos africanas, quando à altura da escravatura no século XV, XVI e etc., era feito muitas das vezes com o incentivo e com o ganho financeiro dos próprios reis africanos. Portanto, nessa ótica, tendo em conta que o poder institucional dos países africanos também passava a ganhar com a questão financeira da escravatura, também esses países africanos terão que pagar, já que a institucionalidade da altura ganhava com isso? Eu, eu não sei. É que a questão, muitas das vezes, nem é as nações entre si. É uma questão de elites contra massas. E isto não é populismo. É a realidade. O populismo, às vezes, está certo. França, Bélgica e Alemanha, por exemplo, implantam políticas de reconhecimento de crimes contra a humanidade, crimes patrimoniais e práticas contra a dignidade humana das populações de países colonizados. Do oficial pedido de perdão da Alemanha perante a Namíbia, aos atos simbólicos do governo de Macron perante a Argélia, assumir que o não dizer na história tem custos estrangeiracionais é urgente. Mas e, e, está mal, do ponto de vista, por exemplo, a França, se vai optar por isto, está a ser hipócrita. Macron está a ser hipócrita. França não invadiu Portugal por três vezes. Portanto, nesse sentido, a França tem que pagar a Portugal. Não é? Se seguirmos esta lógica, à linha e à risca, a França, então não tem que pagar apenas a Argélia. A França vai ter que pagar a Portugal pelas invasões que fez. Três vezes. A Espanha vai ter que pagar a Portugal. Não é? Exatamente a mesma coisa. Portanto, seguindo a lógica, enfim. Do vanguardismo pós-colonial ainda não resultaram balas de ouro. Uma declaração universal que sirva ao propósito de criar legislação, procedimentos, regras que permitam que uma nação, grupo étnico ou região vítima da opressão possa reclamar reparação com base num estatuto retificado internacionalmente. Pois isso será muito complicado, porque eu não sei se estas pessoas têm noção, mas os povos interagiram entre si e reproduziram-se entre si. Por isso é que uh, há portugueses de várias cores não é? e de vários passados. Até porque Portugal, enquanto império, esteve palhado nos, quinto, nos, nos quatro cantos do mundo. Portanto, será muito complicado que um grupo étnico em específico ou um país em específico uh, consiga fazer isso por uma questão de diversidade. E, e eu, é, é que até parece hipócrita, porque quem está a falar de diversidade até sou eu, não é? Mas é a própria diversidade que impede que o argumento dela seja correto. A realidade é essa, não é? Esta até, a vida é irónica, não é? O ideal fundador da ONU e da sua, e da sua corte jurisdicional, o, o Tribunal Internacional de Haia, pode servir de alavanca uh, para, como que, para como modelo que resultou da Segunda Guerra Mundial ser modelo a aplicar no mundo pós-colonial. Esqueçam isso. Isso não vai acontecer, até porque em várias organizações internacionais, vou dar o exemplo, do, por exemplo, o TPI, o Tribunal Penal Internacional. 
há vários países que escolhem uh, não entrar no, no Tribunal Penal Internacional. Por exemplo, os Estados Unidos é um deles, porque uh, com, enfim, os crimes ou alegados crimes de guerra que já cometeram a nível internacional, assim como outros países, como é o caso uh, da Rússia, uh, ao entrarem nesses, nesses, no, no Tribunal Penal Internacional, no grupo de países que lá está, teriam que ser condenados por isso e por isso escolhem não entrar pela questão dos crimes de guerra que já praticaram e evitam essa condenação do ponto de vista global. Não é? Por isso é que, por exemplo, no caso da Rússia, o Putin tem que ter muito, neste momento, obviamente pela questão bélica, tem que ter muito cuidado para que país é que viaja, porque se for para determinado país que está agregado dentro do Tribunal Penal Internacional, o Putin pode ser preso à lei da questão do Tribunal Penal Internacional, ok? Só um pormenor importante. Uh, o canon de restaurar a condição original é um princípio do direito internacional que obriga os Estados a reparar danos decorrentes de atos ilícitos cometidos pelos mesmos, pela, pelos mesmos responsabilidade internacional dos Estados. Pelo que argumentar que da mesma forma não se coloca a questão de Portugal pedir à França indenizações, não faz sentido, uh, isto, ela está a tentar rebater o meu argumento que eu dei anteriormente, indenizações pelas invasões napoleónicas, também não existe qualquer necessidade de proceder à restituição ou reparações por políticas esclavagistas e coloniais, é tão desonesto como ignorante. Não, não é. Não, não é. Até porque em inglês, a palavra escravo vem de slave, não é? E slave vem de eslavo, e portanto os eslavos estão no continente europeu e são pessoas, para não dizer totalmente ou mas maioritariamente, de pele branca portanto uh, o argumento funciona. Aliás, a quantidade de eslavos que eram escravizados que foram escravizados pelo Império Otomano também era, era, enfim, era, era, era surreal. Portanto, claro que o argumento faz Boa sentido faz, faz todo o sentido. Aliás, seria hipócrita era não considerar esse argumento e aqui, para terminar, o discatério para diálogo interreligioso, instituído pelo Vaticano na Constituição Predicata Evangelia, promulgada pelo Papa Francisco em 2022, é um outro exemplo de conciliação com vista à inclusão, confirmando o caminho do diálogo numa postura de escuta, estima e respeito, como se lê no artigo 148 dessa Constituição Apostólica. Eu deixo só aqui uma questão que é... Se nós queremos, efetivamente, ser boas relações para o futuro, então não deveríamos estar presos a questões do passado que são muito difíceis de justificar no presente e, ainda mais, de aplicar em termos da sua execuibilidade. É, além de ridículo, parvo, peço desculpa, mas a realidade é essa. Eu acho que os países europeus, os países africanos, americanos, seja que país for, de diferentes culturas e religiões, podem, através de outros mecanismos de interação, funcionar muito melhor por questões bilaterais ou multilaterais, comerciais, seja o que for do que estarmos a tentar reparar aquilo que aconteceu na história e até reescrevê-la não faz sentido, não é justo nem é correto portanto, uh, enfim meus amigos, digam-me o que acham nos comentários eu achei por dentro trazer isto aqui porque acho que enfim uh, era bom partilhar portanto digam-me o que acham nos comentários acho que é só, enfim, narrativa puxada à esquerda, é o que é, não é? Mas enfim, uh, metam like no vídeo, uh, subscrevam o canal, que ajuda imenso, partilhem também nas vossas redes sociais, eu nem sei se pus aqui o código da Prozis ou não, mas o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.